سامسونج نزلت مجموعة جوالات من فئة الـ A وكانت من أنجح أجهزة الـ 2019 ولكن بعدها نزلت الـ AS يعني مثلا A10S خليني أقول لكم وش الفرق بهذه الأجهزة وش جديدها خليني أوضح لو هي مناسبة لكم أو لا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوكم فيصل السيف خليني أبدأ بالجالكسي A10S يعتبر النسخة المحدثة من الـ A10 وأبرز التطورات اللي حصل عليها هي حصوله على مستشعر للبصمة في خلف الجهاز وامتلاكه لكاميرتين خلفية مع بطارية أكبر بفارق جيد الجالكسي A10S يجي بتصميم بلاستيكي من الخلف يجي بطبقة لماعة وطبعا الكاميرات جاية بشكل طولي من الأمام مصنوع من الزجاج ويجي بنتوء علوي بتصميم الدمعة سماكة الجوال 7.8 ملي وزنه تقريبا 168 جرام الشاشة حجمها 6.2 إنش دقة ال HD Plus من نوع ال PLS TFT LCD معلش المسمى طويل ولكن هم يسموها ال Infinity V Display الشاشة تجي بكثافة 271 بكسل لكل إنش وتمثل تقريبا 80.7% من الواجهة الجوال يمتلك كاميرتين خلفية الأساسية بدقة 13 ميجا بكسل كاميرا العمق الثانية دقة 2 ميجا بكسل الكاميرات تمتلك فلاش LED وتدعم ال HDR وتصور بدقة 1080 p والكاميرا الأمامية 8 ميجا بكسل الكاميرات تدعم التصوير بالزاوية المقربة والعريضة وبعد التجربة هيعطونك صور باردة ذات تفاصيل متواضعة برضو الكاميرات هذه المرة حصلت على تصوير نمط اللايف فوكس اللي هي البورتري اللي تغبش لك الشيء اللي وراك عموما الكاميرات تفي بالغرض في هذه الفئة في الـ A10 كذا تلاقي الصورة لما ما يكون في شمس ولما يكون في شمس كذا تصير الصورة الكاميرا الأمامية في الـ A10S هذه هي الكاميرا الأمامية يا إضاءة لا نشوفها كويسة يعني معلش على A10 على السعر هذا والكاميرا الأمامية كذا أخذتها بالطول جيدة على هذا السعر المعالج هو الميديا تيك بالرقم اللي على الشاشة بثمانية أنوية ودقة تصنيع 12 نانومتر المعالج الرسومي هو الباور في آر والمعالج ما قدرنا نسوي له اختبارات في الجيك بنش خمسة لأنه غير متوافق مع الجوال ولكن سوينا اختبار الأنتوتو وأعطى 84208 نقاط ويعتبر هذا الرقم جيد على نفس مستوى هذا الجوال وبتجربة لعبة الببجي اشتغلت على الإعدادات المنخفضة والأداء كان عادي إلى مقبول الذاكرة العشوائية 2 جيجا بايت والسعة التخزينية 32 جيجا بايت برضو يدعم تشغيل شريحتين مع كرت المايكرو اس دي إلى 512 جيجا بايت النظام التشغيلي أندرويد 9 بواجهة الوان يو آي اللي تعتبر سهلة وخفيفة في الاستخدام يدعم فتح القفل باستخدام الوجه وطبعا صورة وبرضو زي ما ذكرنا يدعم فتح القفل باستخدام البصمة وأدائها يعتبر مقبول الجوال يدعم البلوتوث 4.2 ويمتلك أيضا منفذ سماعة 3.5 البطارية 4000 ميلي أمبير وتنشحن من المايكرو اس بي الصندوق يجي فيه الجوال وشاحنه وكيبل للشحن وبرضه سماعة والسعر أقل من 500 ريال ومن ناحية الألوان يجي باللون الأحمر والأزرق والأسود الإيجابيات البطارية 4000 وحيعطيك استخدام يوم كامل تقريبا وشيء حسن أنهم أضافوا مستشعر للبصمة ويعتبر خيار ممتاز إذا كنت تبغى جوال ثانوي بسعر مناسب السلبيات جودة التصنيع عادية وعدم دعم منفذ الاس بي تايب سي واذا هالسلبيتين ما تعني لك شيء اذا يمكن هذا يكون خيار مره ممتاز واقتصادي لكم انتقل الحين للجالكسي اي 20 اس حصل على تغييرات بسيطه زي امتلاكه لثلاث كاميرات والشاشه صارت تي اف تي ال سي دي بدل من السوبر اموليد ونوعها ما يعتبر شيء مخيب عموما من ناحيه التصميم يجي بواجهه خلفيه شبيهه بالزجاج مع حواف مائله والكاميرات جايه بالطول ومستشعر البصمه في المنتصف من الامام مصنوع من الزجاج ويجي بنتوء علوي بتصميم الدمعه سماكه الجوال 8 ملم ووزنه 183 جرام حجم الشاشة 6.5 إنش دقة الـ HD Plus من نوع الـ TFT LCD مسماها برضو الـ Infinity V Display للتوضيح ترى الـ Infinity V Display هي الشكل اللي فوق كده مسوي زي حرف الـ V بالإنجليزي الشاشة تيجي بكثافة 264 بكسل لكل إنش وتمثل تقريبا 81.9% من الواجهة من ناحية الكاميرات فالأساسية بدقة 13 ميجا بكسل والثانية عريضة جدا 8 ميجا بكسل والثالثة كاميرا العمق ودقتها 5 ميجا بكسل الكاميرات تمتلك فلاش LED تدعم الـ HDR وتصور 1080 وبرضو الكاميرا الأمامية 8 ميجا بكسل الكاميرات في الأداء مشابهة للـ A10S وبعض الأحيان تحس أن الصورة باردة بزيادة لكن هنا بيكون عندك زاوية عريضة فإذا تحب تصور المناظر الأكبر وتأخذ محتوى أكثر في صورتك هتلاقي هذه الزاوية أفضل لك وبرضو في الكاميرا حيكون عندك أنماط تصوير كثيرة زي النمط الاحترافي والبانوراما علشان تجربة الفيديو تشوفوها بشكل واضح وسريع في الجوال هذا الحين الكاميرا مو موجود عليه شمس فكذا تلاقوا الصوره كويسه والاضاءه دائما من فوق. يوم ما اروح للضوء 
كده حتلاقوا نفس الصورة على الكاميرا الخلفية والكاميرا الأمامية في الـ A20S كده ملاحظينا شايفين النظام ما قاعد تأثر عليه بشكل كبير أوكي شيء كويس شيء جيد على الفئة السعرية هذه وبالفعل سامسونج يمكن التطوير اللي حطته على سلسلة الـ A بالأسات هذه خاصة السلسلة نقول الاقتصادية شيء جيد المعالج كوالكم سناب دراجون 450 ب 8 انويه ودقه تصنيع 14 نانومتر والمعالج الرسومي لادرينو 506 باختبار الجيك بنش 5 جاب لنا 147 نقطه في النواه الواحده والمتعدده 772 نقطه تجربة لعبة بابجي اشتغلت على الاعدادات المنخفضة والاداء يعتبر نوعا ما عادي، الذاكرة العشوائية 3 جيجا بايت والسعة التخزينية 32 جيجا بايت، برضو يدعم تشغيل شريحتين مع كرت مايكرو اس دي الى 512 جيجا بايت، النظام التشغيلي هو الاندرويد 9 في واجهة السامسونج 1 يو اي، برضو يدعم فتح القفل باستخدام البصمة وادائها مقارب لل A10. نفس الشيء يدعم فتح القفل باستخدام الوجه ولكن ما انصح فيه لان المستشعرات ما هي بموجوده فقط كاميرا الجوال يدعم البلوتوث 4.2 ويمتلك منفذ اليو اس بي تايب سي والسماعه 3.5 البطاريه 4000 ملي امبير وهي نفس الموجوده في الاي 10 اس لكن هنا تدعم الشحن السريع بقوه 15 واط والشاحن السريع في نفس العلبه محتويات الصندوق الجوال الشاحن والكيبل وايضا السماعه والسعر 599 ريال وقت ما سويت هذا الفيديو ويجي باللون الاحمر والازرق والاسود الايجابيات الشحن السريع 15 واط حيخليك تشحن الجوال بطريقه اسرع ودعم منفذ اليو اس بي تايب سي وامكانيه التصوير بالزاويه العريضه تعتبر ايضا شيء ايجابي اما من ناحيه السلبيات فجوده التصنيع اللي ما هي بذاك الشيء ولكن على سعره هنا انتقل للاخ الاكبر لهم في هذا الفيديو اللي هو الجالكسي اي 30 اس هذا الجوال مقارنة بالـ A30 حصل على فروقات عديدة زي امتلاكه للبصمة مدمجة في نفس الشاشة برضو امتلك ثلاث كاميرات خلفية معلومة أحب أنوه عليها دقة الشاشة في الـ A30s هي HD+, أي أقل من دقة الشاشة في الـ A30 واللي هي Full HD+, أوكي؟ بس إذا ما تفرق معاكم هالمصطلحين أو ما لقيتوا فائدة من هالمعلومة اعرفوا أنه ما حتفرق معاكم إلا في مرة كثافة محتوى جدا عالية Full HD هنا حيبان معاك الفرق من ناحية التصميم يجي بواجهة خلفية مقسمة بثلاث ألوان في الأسفل طبعا شبيه بالزجاج مع حواف مائلة ومن الأمام مصنوع من الزجاج ويجي بنتوء علوي بتصميم الدمعة سماكة الجوال 7.8 ملم ووزنه تقريبا 169 جرام حجم الشاشة 6.4 إنش دقة الـ HD Plus من نوع السوبر أمليد مسماها الـ Infinity V Display على الشكل اللي شرحت لكم يا قبل الشاشة تجي بكثافة 268 بيكسل لكل إنش وتمثل تقريبا 84.9% من الواجهة من ناحية الكاميرات فالأساسية بدقة 25 ميجا بيكسل وعريضة جدا الثانية 8 ميجا بيكسل والثالثة كاميرا العمق دقتها 5 ميجا بيكسل الكاميرات تمتلك فلاش LED وتدعم الـ HDR وتصور Full HD 1080 غريبة أن تصور فل اتش دي والشاشة اتش دي المهم الكاميرا الأمامية 16 ميجا بيكسل والكاميرات هنا حتقدم لك خصائص عديدة زي التصوير باستخدام الذكاء الاصطناعي والتصوير البطيء واللايف فوكس عموما الكاميرا بشكل عام تعتبر الأفضل من بينهم الكاميرا الأمامية المرة بسوي لكم اياها بالطول على أساس تشوفوا التصوير كيف حيصير فيها هنا مع الإضاءة وهنا بدون اضاءه وتشبع ضوء، وضع في جوال ثاني سامسونج قاعد يرن صح؟ وهذه الكاميرا الخلفيه اللي موجوده خليني اوضح لكم مساله الاضاءه، فدحين مثلا هذا جزء ثاني من عند مكتبنا هنا في تك بيلز، فخلينا نجي للنور، هنا تشوفوا بدون نور، هنا تشوفوا مع الاضاءه مع الشمس، فهنا تعامل نفس الكاميرا مع هذه الاجواء. المعالج هو الاكسنس ب 8 انويه ودقه تصنيع 4 نانومتر، والمعالج الرسومي هو المالي، في اختبار الجيك بنش 5 عطى في النواه الواحده 271 وفي الانويه المتعدده 935، وهنا نلاحظ انه الاداء افضل من الاي 20 اس، فاذا انت تفكر بلعبه ببجي، اعرف انه ببجي اول ما شغلناها اعطتنا الاعدادات المتوسطه والاداء كان مقبول، فاذا انت من هالثلاث اجهزه تبغى جهاز لببجي، هذا هو الجهاز اللي حيعطيك الاعدادات المتوسطه في ببجي، الذاكره العشوائيه 4 جيجا بايت السعة التخزينية يا 64 يا 128 جيجا برضو يدعم تشغيل شريحتين مع كرت المايكرو اس دي الى 512 جيجا بايت يمتلك منفذ اليو اس بي تايب سي والسماعة 3.5 النظام التشغيلي هو الاندرويد 9 بواجهة الون يو اي ومن ناحية اداء البصمة تقريبا مو افضل بكثير ولكن برضو البصمة كويسة جدا لانها من هذه الفئة من الجوالات 
الجوال يدعم البلوتوث 5 برضو يدعم الان اف سي ومتوافق مع خدمة الدفع حقت مدى بي وجربناها البطارية نفس بطارية الـ A20 اس تقريبا 4000 ملي امبير وهنا كمان تدعم الشحن السريع 15 واط محتويات الصندوق جوال غلاف شفاف شاحن وكيبل الشحن والسماعة والسعر 799 ريال وبالالوان عندكم الاسود والابيض والاخضر الايجابيات دعم البلوتوث 5 والان اف سي ومتوافق مع مدى بي العتاد وأداء الكاميرا يعتبر الأفضل من السلسلة حقة الثلاث جوالات دقة الشاشة أقل من الإصدار اللي قبلها فإذا ما تفرق معك دقة الشاشة أمورك طيبة الحين كيف أختار من الثلاثة؟ إذا أنت تبغى جوال ما تبغى تلعب فيه ألعاب تبغى تأدي في مكالماتك والواتس أكثر شيء اقتصادي بين هالثلاثة هو الـ A10S إذا تبغى جوال يعطيك شوية ألعاب وشيء بسيط من الأداء غير مسألة الواتس وما الواتس اللي موجودة في الـ A10S عندك الـ A20S أما تبغى الأداء المرضي المتوسط في الألعاب إذا الـ A30S أيضاً لو تبغى جوالات تشحن أسرع الـ A20S أو الـ A30S وإذا أنت تفرق معك نوعية الشاشة وتبغى شاشة تعطيك صورة خرافية إذا هالثلاث جوالات ما تعطيك إلا HD Plus فيمكن في جوالات أفضل مع زيادة استثمار مالي بسيط نهاية الفيديو كل فيديو أتمنى يا رب أني قدرت أساعدكم في خياركم من أحد هذه الجوالات الثلاثة وبرضه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك سلام عليكم ورحمة الله وبركاته